こんにちは、野菜の日チャンネルです今日はいろんな料理に使い回せてとっても便利な手作りの焼肉のタレを作りますもうこれで市販のタレは買わなくていいほど簡単で美味しいタレが出来上がりますのでぜひお試しくださいそれでは作っていきますまず野菜は全部すりおろします玉ねぎはすりおろしにくいですが手で強く握ってすりおろしてくださいミキサーやフードプロセッサーをお持ちの方は全部一緒に入れて攪拌していただければ時間が短縮になりますね人参、ニンニク、生姜をすりおろしますすりおろした野菜を水分も全部フライパンに入れます少しおろし器に残ってしまうので酒をふりかけて取りやすくしていきます。フライパンに全部入れたらそこに醤油を入れます。残っているジャムがあったらぜひここに加えてくださいフルーティーな甘さと旨味が加わってとっても美味しくなりますどんな果物のジャムでも大丈夫ですよもちろんお砂糖でもいいですし蜂蜜やオリゴ糖などでも美味しいです今回は甘さ控えめのアンズジャムを入れていますフライパンを中火にかけてジャムを溶かすように煮ていきます果物の塊がある場合にはなるべく潰してくださいふっとしたら1分間時々混ぜながら煮詰めますジャムや蜂蜜は冷めると固まってタレのとろみ付けになります砂糖を加えた時は少し長めに煮詰めてくださいうん、味を見て微調整をしたら火を止めて酢と白ごまを加えて混ぜ合わせます辛いのがお好きな方はここで豆板醤を加えてください豆板醤は小さじ1杯から2杯で調節をしてくださいピリッとした辛さが加わると美味しいですよね出来上がったら容器に入れて蓋をせずに室温で半日くらい置くと熟成が進んで美味しくなりますそれではここからは私のお気に入りの食べ方を4品ご紹介しますまずアボカドにこのタレをかけて食べるのが一番簡単でお気に入りですねっとりと濃厚なアボカドに野菜のタレが絡んでとっても美味しいんですよ次は冷ややっこです豆腐を切ってかけるだけなのでとっても簡単ですぐにできますよね。そして塩コショウと片栗粉をまぶして二度揚げして、カリッと揚がった鶏肉にこのタレをまぶすと美味しい韓国風の唐揚げになります。
もちろんこのタレは焼いた肉に絡めたり焼き肉のつけだれとしても重宝しますつけ合わせのほうれん草を炒めた後にお肉を焼いて最後にこのタレを回しかけると自然のとろみがお肉に絡んでとっても美味しくなりますでも味がしっかりと絡んでいるのでお弁当のおかずにもおすすめですこのタレには酢が入っているので傷みにくく冷蔵庫で1ヶ月保存可能です使うときは清潔なスプーンですくって使ってくださいねに使えて体にもいいのでどんどん使い回してくださいさいごまでごしちょうありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。